ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் ஹவுஸ் ஆஃப் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் செஞ்சுலேயே இன்றைக்கி டே செவன்டீன் ஆகிடுச்சு நம்ம நேற்றைக்கு தான் நம்ம டயட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளாடியே நம்ம டே செவன்டீன் வந்திருக்கோம் செவன்டீன் டேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த செவன்டீன் டேஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சூப்பராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த உலகத்திலே நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஒரு சாதனையாளராக போகிறீங்க நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமாக நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த நம்ம சாதிச்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம டயட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்தில் நம்மள்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இவளால் எங்கே இதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லை இவனால் எங்கே இதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் இதை விட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க இந்த டயட்டை கண்டிப்பாக இவங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ப்ளாப்ளா ப்ளான் நிறைய பேசியிருப்பாங்க அது எல்லாமே நம்ம கேட்டிருப்போம் வருத்தப்பட்டிருப்போம் ஸோ அதை எல்லாம் தாண்டி நம்ம இவ்வளோ நாள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒன் மந்த் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நம்மளை யார் யார் கிண்டல் பண்ணாங்கோ அவங்க எல்லாம் நம்ம கிட்டே வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்க இந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த ஒன் மந்த் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆகலை எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி போக போக நீங்கள் கம்மி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் பசி கண்ட்ரோல் ஆகியிருக்கும் நிறைய தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் தண்ணி பக்கமே போயிருக்க மாட்டீங்க இப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் லைஃப்பில் வர பெரிய மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டயட்டு நிறைய வெஜிடபிள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வெஜிடபிள் பக்கம் கூட போயிருக்க மாட்டோம் இப்போ வெஜிடபிள் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்போம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான நட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முட்டை எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ப்ரே ப்ரோட்டீன் நிறைய நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது வரைக்கும் நம்ம உடம்புல ப்ரோட்டீனே இருந்திருக்காது இப்போ ப்ரோட்டீன் நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் அயன் கண்டென்ட் இருக்க ஃபுட்டு வந்து நம்ம நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் லைக் வெஜிடபிள்ஸில் எல்லாம் நிறைய அயன் சத்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃப்ரூட் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம எப்படி ஃப்ரூட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு இதுவரை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ ஃப்ரூட் எவ்வளோ எடுத்தால் நமக்கு வெயிட்லாம் ஆகும் அந்த சத்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கிது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த டயட்டில் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இன்னும் நீங்கள் நிறைய ஃபாலோ பண்ண போறீங்க உங்களோட மாற்றம் உங்களோட குழந்தைங்களோட மாற்றம் உங்க ஃபியூச்சர்ல உங்க குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் இல்ல உங்க ஃபேமிலியில யாருக்காவது ஒருத்தங்களா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஓவர் வெயிட்ல கஷ்டப்படுறாங்கன்னா உடனே நமக்கு அவங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க முடியும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் நீ இப்படி ஃபாலோ பண்ணுமா கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் ஆகும் இப்படி ஃபாலோ பண்ணுப்பா நீ கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் ஆகும் நீ ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்க போற இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுக்க போறோம் ஸோ நம்ம வாழ்றது ஒரு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டயட்டுக்குள்ளாடி நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னோடய எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கிறது கிளியர் ஆகும் நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க வீடியோஸோ இல்லை நிறைய கமெண்ட்ஸுக்கு ரீப்ளை பண்ணியிருக்கோ விஷயங்களை ஏதாவது நீங்கள் திருப்பி என்கிட்ட கேட்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மெயினாக எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியலை கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கோ ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கோ என்னால் சுத்தமாக முடியலை வீடியோஸ் கூட நான் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி போட பார்க்குறேன் நீங்க வந்து எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் மார்னிங்னா என்னோட டீ எடுத்திருக்கேன் டேரி ஃப்ரீ டீ தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த டீ வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டேரி ஃப்ரீ டீ வீடியோஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் லிங்கை கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபீடிங் மெத்தடாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நார்மலாக இப்போ தான் நீங்கள் டயட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டீ காஃபி கூட போட்டு குடிக்கலாம் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் என்னோட லஞ்ச் என்னைக்கு இது தான் ஒரு கப்பில் ரசம் எடுத்திருக்கேன்னா பருப்பு போடாத தக்காளி ரசம் தான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்கு கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரசம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு இதில் கொஞ்சம் பெப்பர்லாம் அதிகம் போட்டு எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு மு
ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் வீடியோஸை பாருங்கள் வாட ஈட் இன்ய டே அப்படிங்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு நாள் என்னென்ன சாப்பிட்றேன் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் கூட போட்டிருக்கேன் எக்கோ ஃபிஷ்ஷோ நான்வெஜ்ஜில் எதை வேணுமா இல்லை வெஜ்ஜில் வேணுமா நீங்களே பிளான் பண்ணி நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கே பிளான் பண்ணிக்கோங்க பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபில்லிங் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நிறைய லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு குடிங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுங்க அப்புறம் ஈவினிங் ஒன் கப் டீ எடுத்துக்கிறேன் டேரி ஃப்ரீ டீ தான் மார்னிங் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுதான் எடுக்கிறேன் மற்றபடி நான் டேரி ஃப்ரீ டீ இப்போ எதுக்காக வெயிட் லாஸ்க்காக எல்லாம் நாங்கள் எடுக்கலை இப்போ எதுக்காக எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா வீசிங் இருக்கிறதுனால அந்த நார்மல் மில்க் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் டேரி ஃப்ரீ டீ எடுத்தால் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் டீ சாப்பிடாமல் என்னால் இப்போ இருக்க முடியல அதனால தான் வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக டேரி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டீ நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் கோகோனட் மில்கில் போட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம எந்த பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் இது நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது சுத்தட்டு அதனால தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இல்லை பதா மில்கில் கூட டீ போடலாம் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க முடிஞ்ச அளவு சீக்கிரமாக ரீப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் இது கூட வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மில்க் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நார்மல் டீயோ காஃபியோ நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஒன் கப் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ரெண்டு நேரம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது நான் இன்றைக்கி ஒரு கேக் ரெசிபி செய்ய போகிறேன் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்கள் கூட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் நான் இதில் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு அது என்ன அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கோகோனட் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஆல்மண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கோகோனட் ஃப்ளோருக்கு பேர் ஆல்மண்ட் ஃப்ளோர் போடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் ஃப்ளோர் ஒரு ஸ்பூன் ஆல்மண்ட் ஃப்ளோர் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஃப்ளோருக்கு நாலு ஸ்பூன் ஆலி விதை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சேர்க்குறேன் நான் வறுக்க எல்லாம் இல்லை ஃப்ளாக்ஸீஸ் வந்து சும்மா பச்சையாக தான் பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பவுடர் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறப்போ நான் அந்த 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 ஃப்ளோர் சேர்க்கலை அந்த ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர் வந்து சேர்க்கலை அது சேர்க்காத இருந்தப்போ எனக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருச்சு இது சேர்த்ததுக்கப்புறம் என்னமோ பெரிய டேஸ்ட் மாதிரி தெரியல ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் பேக்கிங் சோடா ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்தோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் உப்பு சேர்க்கலை ஏன்னா கோகோனட் ஃப்ளோரில் ஒரு இனிப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் உப்பு சேர்க்கலை இல்லை உங்களுக்கு வேணும் கொஞ்சம் கூட அந்த இனிப்பு எடுத்து காமிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் இது வெஜ்ஜுக்காக தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக வெஜ்ஜாக ரெடி பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட அது இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த கேக் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக நல்லா வரும் அப்புறமா வெண்ணிலா எசன்ஸு சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் செய்கிறப்போ நான் இது செகண்ட் டைம் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறப்போ நான் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துருந்தேன் ஏலக்காய் கூட அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பட் இதோட ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கலை ஸோ நம்ம ஊர் ஏலக்காய் முன்னாடி கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நிற்கவே செய்யாது நமக்கு எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்க ஏலக்காவே சேர்த்தா போதும் நீங்கள் இது கிடைக்கல இது வாங்க முடியலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம் நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடரே சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஃப்ளோரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் முட்டை சேர்ப்பீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த டைமில் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு சப்பாத்தி மாவு அந்த மாதிரி கெட்டியாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஆயிலோ நெய்யோ நீங்கள் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இந்த நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சால்
உங்ககிட்ட நம்ம பிரெட்டெல்லாம் செய்கிற ட்ரே இருக்குல்ல பிரெட் ட்ரே இருக்குது அப்படின்னா அதில் செய்யலாம் அதில் செய்கிறப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வே எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம ஸ்டீல் வீட்டில் இருக்க சாதாரண ஸ்டீல் கிண்ணம் இருக்குல்ல அந்த கிண்ணத்தில் நல்ல நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் செஞ்சாலே போதும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் அதில் தான் செஞ்சேன் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்துடுச்சு நான் இந்த மாதிரி சேப்பில் செஞ்சு கேக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பிரெட் எல்லாம் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் செம்மையாக சொதப்பிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சமாக நட்சி இதை சேர்க்கணும் அப்படி கிடையாது வேணும் அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க இது வந்து எள் வெள்ளை எள் இருக்குல்ல வெள்ளை எள் அதுக்கப்புறமா வாட்டர் மெலன் சீட்ஸ் கொஞ்சமாக வேர்க்கடலையோ இல்லை நான் வந்து இதில் பதாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலப்பில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது இது போடுறதுனால பெருசாக டேஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது சும்மா போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறப்போ இந்த கிண்ணத்தில் தான் செஞ்சேன் நான் இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக இந்த கிண்ணத்திலேயே செஞ்சு எப்படி அது வந்து கட் பண்ணி போடுறதா அப்படின்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கிண்ணத்தில் செய்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்துச்சு ஃப்ளோரை வந்து உள்ளாடி நம்ம கொஞ்சமாக அப்படி அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுட்டு இதே மாதிரி கிண்ணம் தான் வேணும் அப்படி கிடையாது ஒரு சேஃபாக இருக்க பாத்திரம் போதும் அந்த அந்த பாத்திரம் நிரம்பி வர்ற மாதிரி சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நிரம்பி வர்ற மாதிரி இந்த ஃப்ளோரை வந்து போட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ரெண்டு பீஸாக அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி நம்ம பிரெட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தோசை கல்லை போட்டு சூடு பண்ணி உள்ள எக் ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி பர்கர் மாதிரியெல்லாம் சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் சேர்ப்போம் செமையாக வந்துச்சு இந்த டைம் சொதப்பிட்டேன் செமையாக சொதப்பிட்டேன்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்டிக் கடாய் தான் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு அதோட அந்த ஹோல்டு இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு பேப்பர் அந்த மாதிரி சுருட்டி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது அடுப்பில் வச்சுருப்பேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நல்லா பாத்திரம் சூடாயிருக்கு இந்த நேரத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுக்கோங்க நான் அதை மறந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் போட்டுட்டு அதை பட் வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியல ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு இந்த பிளேட்டை உள்ளே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த கேக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு அடுப்பில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது அந்த சாசரில் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வெடிச்சிருக்காது இப்போ நான் வந்திருக்கேன் ஒரு இது போட்டு பார்த்தேன் பட் அது வந்து உடஞ்சிடுச்சு கேக்கு ஃபுல்லாகவே உடஞ்சிடுச்சு ஸோ நீங்கள் ஒரு சாசர் எதாவது செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் இல்லை கேக் ட்ரை ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதில் செஞ்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ கட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் கட் பண்ணவே முடியலை செம்மையாக உடஞ்சிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி தான் சொதப்பிட்டேன் அது அவ்வளோ தான் சொல்லணும் பட் இது ஷேர் பண்ணாமே இருக்க முடியல இப்போ கட் பண்ணி இவ்வளோ பீஸாக நல்லா வந்துச்சு இதை ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் எப்போது தேவுன்றப்ப எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக என்னோட நைட்டு டின்னர் இது தான் வேற எதுவும் கிடையாது அந்த உடஞ்சி போயிடுச்சுல கேக்கு அந்த கேக்கை வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக உடச்சி விட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் எல்லாம் தேங்காய் பூ கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவி எடுத்துருக்க தேங்காய் தான் போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பக்கத்தில் கொஞ்சமாக ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன் தொட்டு சாப்பிட்லான்ட்டு பட் ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிடல ஏன்னா அந்த தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்றப்போ சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ நம்ம எது இருந்தாலும் பயப்படவே வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நம்ம டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃபில் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் மாற்றி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்டேன் சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உடஞ்சி போனாலும் பயப்பட வேண்டாம் தேங்காய் போட்டாவது சாப்பிட்டே ஆகணும் பட் இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு நியூ வெரைட்டி கிடச்சிருக்கு நாளைக்கு வந்து உங்கள் கூட ஒரு நியூ டிஷ் ஷேர் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் நியூ டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதில் எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் Bye friends, thanks for watching. Diet strict follow up. Okay, wow. One month, we will get to the end of the day.